দিব ফটোশপে আপনি খুব সহজেই অ্যানিমেশন করতে পারেন যেমনটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি কিন্তু এই অ্যানিমেশনটা ফটোশপেই তৈরি করেছি চলুন তাহলে শুরু করা যাক ওকে প্রথমে আপনার ডিজাইনটা থাকবে এরকম আপনি ফটোশপে ডিজাইন করবেন আমি উইন্ডোতে যে এটা ক্লোজ করে দিব ক্লোজ এই অ্যানিমেশনের এই ট্যাবটা ক্লোজ সাধারণত ফটোশপ সিসিতে আপনি যদি এই ডিজাইনটা ওপেন করেন এইভাবে দেখবেন তো আপনাকে আপনার ডিজাইনটা লেয়ারগুলো অর্গানাইজ করে নিতে হবে লেয়ার অর্গানাইজ যদি আপনি করতে না জানেন আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই আমাকে আমার এক দিনের ফটোশপ শেখার যে টিউটোরিয়ালটা আছে এই টিউটোরিয়ালটা প্লাস এই বিজনেস কার্ড ডিজাইনের টিউটোরিয়ালটা এই দুটা প্র্যাকটিস করতে হবে তাহলে কিন্তু আপনি লেয়ার অর্গানাইজড বা লেয়ার কীভাবে রিনেম করতে হয় সব কিছু শিখে যাবেন ওকে এই পর্যায়ে আপনি ধরে নিলাম যে ডিজাইনটা করে রেখেছেন আমি সম্ভবত আপনাদেরকে এই ডিজাইন এই ফটোশপের এই ডিজাইনটা আমার ভিডিও ডেসক্রিপশানে ডাউনলোড লিংক দিব যাতে করে আপনারা এই ডিজাইন ফাইলটা ডাউনলোড করে নিতে পারেন বলে রাখি আপনারা যদি আমার এই ডিভিডি কোর্স ফলো করেন তাহলে অনায়াসেই এরকম একটা ডিজাইন আপনি করতে পারবেন কারণ এটাতে আমি কিছু রিসোর্স অনলাইন থেকে ইউজ করেছি সেগুলো কিভাবে কালেক্ট করবেন কিভাবে এই ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করবেন সব কিছু কিন্তু শেখানো হয়েছে ওকে আচ্ছা ধরে নিলাম আমার এই ডিজাইনটা এমন আছে আমাকে এখন এটাকে অ্যানিমেশন অ্যানিমেটেড করতে হবে ঠিক যেমনটা আমি এটাতে করেছি ওকে আপনার ডিজাইনে আমি যদি এটাকে এখন উইন্ডোতে যাই উইন্ডো অপশনে গেলে আমি এখানে টাইম লাইন দেখতে পাবো কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে আমি যেহেতু এই ডিজাইনটাতে টাইম লাইন নিয়ে কাজ করেছি একেবারে এটা এইভাবে অন হচ্ছে আমি যদি অন্য একটা ডিজাইন অন করি ফর এক্সাম্পল যেটাতে আমি অ্যানিমেশনে কাজ করিনি এখনও পর্যন্ত এটাতে হয়তো বা করিনি এটার আরেকটা ভার্সন এখানে ছিল ওকে ধরে নিলাম যে আপনি যে ডিজাইনটা করবেন সেটা এমন একটা ডিজাইন ভালোভাবে অর্গানাইজ না বা লেয়ারগুলো রিনেম করা নেই আপনি উইন্ডোতে যাবেন টাইম লাইনে ক্লিক করবেন এখানে এখন এমন দেখাবে তো এখানে আপনাকে ক্রিয়েট টাইম লাইন করতে বলা হবে হুম আপনি এই বাটনটাতে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে আপনার এখানে যে কয়েকটা লেয়ার ঠিক সমপরিমাণ লেয়ার সেম লেয়ারগুলো এখানে দেখতে পাবেন ঠিক যেমনটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখন তাহলে আমি এটা ক্লোজ করে দিই ক্রিয়েট টাইম লাইন অপশনটা যেহেতু আপনারা তৈরি করা শিখে গেছেন এখন দেখুন আমার এখানে টেক্সট লাইন ফোর টেক্সট লাইন ওয়ান এই যেগুলো আমি সবগুলো অন করে দিই এখন প্রবলেম হচ্ছে আমাদের যখন আমরা জানি ফটোশপে যখন আমরা যে লেয়ারটা উপরে থাকে সেই লেয়ারটাই ভিজিবল থাকে বাকি লেয়ারগুলো ভিজিবল থাকে না আপনি যদি এখানে কোনো কিছু বুঝতে না পারেন আপনাকে অবশ্যই কিন্তু আমার এই টিউটোরিয়ালটা দেখতে হবে তাহলে আপনি বেশ কিছু জিনিস বুঝতে পারবেন যেখানে আমি কিছু জিনিস হয়তো আমি স্কিপ করব কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে মূলত অ্যানিমেশনের টিউটোরিয়াল ওকে তো সর্বপ্রথম আমাকে রাখতে হবে অভিনন্দন আমার এই লেখাটা প্রথম আসবে তার পরবর্তীতে আসবে দ্বিতীয় লেখাটা এই টেক্সট লেয়ার টু আমি এটাকে রিনেম করে রেখেছি এখন যেহেতু আমি এক দেখতেছি দুই দেখতেছি এখানে আমার দুই এটাকে আমি একটু সরাই দিব আপনি যেহেতু দেখেন আমি যখন এখানে আনছি মাউসটা এখানে আনছি দেখুন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এখানে আমি ক্লিক করে টেনে এখানে নিয়ে আসতে পারতেছি অল রাইট এখন দেখুন ওটা দেখা যাচ্ছে না এখানে টাইম লাইনটা আমি একটু দূরে নিয়ে এসেছি আচ্ছা আমি টেক্সট লেয়ার ওয়ান সিলেক্ট করি কারণ হচ্ছে দেখুন আমি যখন এখানে আসব টেক্সট লেয়ার ওয়ান এবং টেক্সট লেয়ার টু দুইটাই দেখা যাচ্ছে কারণ হচ্ছে আমি এটাকে এখান থেকে সরিয়ে আনা মানে আমার এই টাইম লাইনটা যখন এখানে আসবে দেখুন এখানে আসার পর দুইটাই দেখা যাচ্ছে এখন আমি এটাকে এই পাশ থেকে কমিয়ে ফেলব দেখুন টেক্সট ওয়ান তার মানে টেক্সট ওয়ান আমার এই নীল দাগটা যতক্ষণ না এখান পর্যন্ত যাবে ততক্ষণ এক দেখা যাবে তারপর দুই চলে আসবে দেখুন এখন দুই দেখা যাচ্ছে এখন দুই পুরোটাতে দেখা যাচ্ছে আমি এখন দুই কমিয়ে নেব প্লাস তিন এখানে আনব তিন এখন দেখা যাচ্ছে না এটার কারণ কি জানেন কারণ হচ্ছে আমার এই যে এখানে চোখের মধ্যে ক্লিক করে আমি তিন হাইড করে রেখেছি ওকে তিন তিন শুরু হবে এখান থেকে তিন যদি এখান থেকে শুরু হয় এখান থেকে আসলে এবং দুই এবং তিন দেখা যাচ্ছে সেই জন্য আমি দুইকে এখানে নিয়ে আসবো টেনে অল রাইট ওকে এটাকে এটা মাথায় আনবো যাতে করে আমার দুইটা ওভারল্যাপ না হয় এখন কিছুটা ওভারল্যাপ হচ্ছে এখন আর ওভারল্যাপ হবে না এই যে দেখুন তিন শুরু হয়েছে ওকে আমি তাহলে চার এখানে নিয়ে আসি আমি এই যেটা ড্রাগ করে ডানে বামে নিতে পারবো এখন এটাকে ছোট করে নিই চার এবং এটাকেও ছোট করে নিই এটাকে ছোট করে নিই তাহলে আমি সবগুলো অন করে দিই ওকে এখন এখানে আসলে দুইটাই দেখা যাচ্ছে আমাকে এখানে নিয়ে আসতে হবে এটাকে 
এখন দেখুন কত সহজে অ্যানিমেশন হয়ে গেছে আমি এখন কিবোর্ডে স্পেস বাটন প্রেস করব এটা এখানে এনে কিবোর্ডে বড় যে বাটনটা আছে স্পেস বাটন ক্লিক করলে এটা টাইমলাইন চলছে দেখুন ইন্টারেস্টিং তাই না আমার মূলত অ্যানিমেশনের কাজ শেষ বলতে গেলে এখন আপনি যদি ধরে নেন যে আমি এটাকে আর একটু বেশি সময় রাখবো যাতে করে ইউজার পড়তে সুবিধা হয় এটা তো মাত্র এখন এক সেকেন্ড থাকতেছে এক সেকেন্ডটা হয়তো এটা নাও পড়া যেতে পারে সেহেতু আমি এটাকে এই ঘরটাকে একটু বড় করব একটু নিয়ে আসবো দুই সেকেন্ডে নিয়ে আসবো এটাকে টেনে আর একটু বড় করব এটাকে টেনে এটার মাথায় নিয়ে আসবো এবং এটাকে আর একটু বড় করব এবং এটাকে এখানে নিয়ে আসবো তবে শেষের ফ্রেমটা যেখানে থাকবে আপনার অ্যানিমেশনের ফ্রেম সেখান পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে এখন ধরনেই আমাদের এটা তিন সেকেন্ড এখানে আছে ছয় সেকেন্ড ছয় সেকেন্ডের বেশি সময় জুড়ে আছে তো আপনাকে অ্যানিমেশনটা তিন চার পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে রাখতে হবে না হলে কিন্তু ইমেজ সাইজ একটু বেশি হয়ে যাবে তাই না আর তাহলে আমরা যদি এটাকে কমাই কমে আসবে এখন দেখুন এখানে নিয়ে আসতেছি বাট কমতেছে না কারণ হচ্ছে আমাদের অন্য অন্য যে লেয়ারগুলো আছে এগুলার ডিউরেশান এটার তুলনায় বেশি আমরা এগুলোকে ছোটো করে নেই এখানে নিয়ে আসি এভাবে আপনি ডিউরেশান বাড়াতে কমাতে পারবেন এখানে লাইন যত লম্বা হবে অ্যানিমেশান তত দীর্ঘ হবে এটা আপনাকে বুঝতে হবে এটা হচ্ছে আপনার অ্যানিমেশানের লাইন এগুলা এখন আমার যেই স্মাইলটা এটা আমি আমার অ্যানিমেশানে দেখিয়েছি দুবার এটার নিচে যখন আসবে আবার শেষ শেষ স্ক্রিনটা যেখানে যখন থাকে তখন একটা হাসির আইকন থাকবে এখন এখানে যে স্মাইল আইকনটা আছে দেখুন এটা ওকে আমি এটাকে ছোট করে দ্বিতীয় টেক্সটের নিচে নিয়ে আসি যখন দ্বিতীয় টেক্সট আসবে তখন হাসির আইকনটা আসবে এখন দেখুন এই যেখানে হাসির আইকনটা এসেছে এরপরে আসছে এটা এবং আমি আবার শেষের স্ক্রিনে এটাকে নিব সেক্ষেত্রে আমাকে এই স্মাইল লেয়ারটা আমরা যেভাবে লেয়ার ডুপ্লিকেট করি কন্ট্রোল যে দিয়ে অথবা এটাই টেনে এই আইকনে আনলে ডুপ্লিকেট হবে এটাকে আমি আবার শেষের স্ক্রিন নিয়ে আসলাম একটু ছোট করে দিলাম যাতে করে শেষের স্ক্রিনের মাঝখানে এসে দেখা যায় এখন দেখুন আমি কিবোর্ডে স্পেস বাটন প্রেস করলে অ্যানিমেশন শুরু হবে এখানে শেষ স্ক্রিন আসবে এবং এই স্মাইল আইকনটা দেখা যাবে ওকে তাহলে আমাদের টেক্সট অ্যানিমেশনের কাজ শেষ আমরা যেমনটা দেখছিলাম আমাদের এখানে বেশ কিছু জিনিস স্টার বা এখানে কিছু গ্লো ছিল যেগুলো অ্যানিমেশন হচ্ছিল তাহলে আমি ওই টাইপের অ্যানিমেশন কিভাবে করব। ওই টাইপের অ্যানিমেশন আপনাকে করতে হলে আমরা ওই লেয়ারটাতে যাব যে স্মার্ট গ্লো আমি গ্লো নামে সেভ করেছি আপনি যে নামেই সেভ করুন সে নামেই দেখতে পাবেন ওকে গ্লোটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি না এটা অপাসিটি আর্ট দেয়া আছে এই জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি না ওকে আচ্ছা গ্লো ছবির নিচে থাকবে তাহলে আমরা ছবির সাথে এটা কনফ্লিক্ট করবে না যদি ছবির উপরে এই গ্লোটা নিয়ে আসি তাহলে এই আইকনগুলো এখানে দেখা যাচ্ছে সেই জন্য আমরা এই লেয়ারটা নিচে রাখবো ওকে তাহলে গ্লো আমি যদি কমাতে অ্যানিমেশন করতে চাই এখন গ্লো লেয়ারটা সিলেক্ট করব এই যে গ্লো লিখে আছে এখানে একটা অ্যারো আইকন আছে দেখেছেন অ্যারোতে ক্লিক করলে এখানে তিনটা অপশন বের হয়ে আসে এখানে তিনটা অপশন যে অপশনগুলো বের হয়ে আসে তার মধ্যে আবার তিনটা অপশন রয়েছে পজিশন অপাসিটি স্টাইল তিনটা অপশন আছে ওকে আমরা এটাকে গ্লো দিয়ে অ্যানিমেশন করব এই আইকনটাতে ক্লিক করবো এই যে ঘড়ির মতো যে আইকনটা আছে এখানে একটা হলুদ কি অ্যাড হয়েছে দেখুন এরপর এখানে আমার অপাসিটি কত আছে লেয়ারে একশো পার্সেন্ট তাই না আমি এটাকে একটু সামনে নিয়ে আসি এখানে এনে অপাসিটিটা আমি শূন্য করে দিই শূন্য করার সাথে সাথে দেখুন এখানে আরেকটা কি ফ্রেম অ্যাড হয়েছে ওকে আমি যদি আরেকটু সামনে নিয়ে আসি এটাকে আমি আবার শূন্য থেকে একশো করে দিই তার মানে আমি কি করলাম প্রথমে এটা একশো ছিল প্রথমে কিন্তু আপনাকে এই বাটনটাতে প্রেস করে নিতে হবে আমি আবার বলছি তারপর আমি এটাকে শূন্য নিলাম এখন দেখুন শূন্য থেকে সরানোর পর এখানে অটোমেটিক অপাসিটি কমে যাবে আটষট্টিতে চলে আসছে এখানে আসার পর ছয় তিরিশ আসছে তার মানে হচ্ছে এই কি ফ্রেম আসা পর্যন্ত এটা শূন্যতে চলে আসবে তারপর এই ফ্রেম আসা পর্যন্ত এটা আবার একশোতে উপরে উঠে আসবে আমি আবার যদি আরেকটু সামনে যাই নতুন জব এসেছে আচ্ছা এখানে আমি আবার অপাসিটি শূন্য করে দিব এইভাবে আপনি অপাসিটি কমিয়ে বাড়িয়ে এখন দেখুন ও যে গ্লোটা যাচ্ছে আবার আসতেছে তাই না ওকে আমি আবার এখানে এটাকে হানড্রেড পার্সেন্ট করে দিই এভাবে আপনি কতগুলো অপশন অ্যাড করে শূন্য অপ এটা হচ্ছে আমি শুধু অপাসিটি দিয়ে অ্যানিমেশনটা করছি তাহলে স্টারের মতো এটা গ্লো হবে আবার স্টারের মতো নিভে যাবে অপাসিটি শূন্য অপাসিটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট এবং অপাসিটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট 
এখানে আমি শূন্য করে দিলাম ওকে তাহলে এখানে দেখুন আমি কতগুলো কি ফ্রেম অ্যাড করে নিলাম ওকে এখন আমাদের অ্যানিমেশান করা হয়ে গেল আমি যদি এটাকে নিচে নিয়ে আসি এইভাবে এখন আমি পুরো ভিউটা দেখতে পাচ্ছি এবার আমি কিবোর্ডে স্পেস বাটন প্লে ক্লিক করে প্লে করে নিব আমরা ভিডিও যেভাবে প্লে করি এখন দেখুন এটা গ্লো হচ্ছে এখন অনেক স্লো হচ্ছে আপনি যদি কি ফ্রেমগুলোকে ছোটো করে দেন এখানে কাছাকাছি এনে দেন তাহলে দেখবেন যে খুব দ্রুত ই হবে দেখুন এটা আপনাকে দেখানোর জন্য এবার আমি প্লে বাটন দিলাম দেখুন কত দ্রুত ই হচ্ছিল সো ওকে তাহলে আমাদের গ্লোর অ্যানিমেশান শেষ এখন আমরা ঠিক সেম অ্যানিমেশানটা যে স্টারগুলো আছে ছোটো ছোটো ওগুলাতে করব এখন আমি ঠিক সেম কাজটা ওই ওই লেয়ারটাতে স্টারে আবার করতে পারি অথবা আমি একটা শর্টকাট অ্যাপ্লাই করতে পারি কারণ হচ্ছে আমি অনেক লেজি এবং আমি চাই যে সব কিছু খুব শর্টে শর্টে কাজ শেষ করতে বেশি টাইম যেন আমার না লাগে ঠিক আছে কিন্তু আমি এই টিউটোরিয়ালটাতে বেশি সময় নিচ্ছি আপনাকে ডিটেলস বলার চেষ্টা করছি যাতে করে আপনারা অন্তত বুঝতে পারেন এখন আমি ঠিক সেম কাজটা এই যে আইকনটাতে ক্লিক করে আবার এখানে অপাসিটিতে ক্লিক করে করতে পারি আমি এটাতে আবার ক্লিক করলে এই আইকনগুলো চলে যাবে আমি এখন একটা শর্টকাট অ্যাপ্লাই করবো সেটা হচ্ছে এই আইকনগুলোকে আমি কপি করব রাইট বাটন ক্লিক করব কপি এবং আমি স্টার লেয়ারে আসব অপাসিটিতে ক্লিক করব এই বাটনটা প্রেস করার পর এখানে একটা কিওয়ার্ড অ্যাড হয়েছে তাই না আমি এই কিওয়ার্ডের রাইট বাটন ক্লিক করে যদি পেস্ট করি তাহলে ওখানে যে কিওয়ার্ড কি পয়েন্টগুলো ছিল ওগুলো এখানে আসবে একদম সেম পজিশনও যদি রাখি একসাথে অ্যানিমেশন হবে কিন্তু আমার আমরা যদি একটু পরিবর্তন করে দেই একটু মুভ করে দেই তাহলে অনেকটা ডাইনামিক হয়ে যাবে কোথাও যখন উপরটা দেখা যাবে তখন নিচের টা দেখা যাবে না যেমন যখন গ্লো দেখা যাবে তখন স্টার বাস্টগুলো দেখা যাবে না দেখুন না এখনও পুরোপুরি বোঝা যাচ্ছে না আর একটু মুভ করে দেই এখন দেখুন একটা ভিজিবল হলে অন্যটা চলে যাচ্ছে এভাবে আপনার কি ফ্রেম যতটুকু ডিস্টেন্স থাকবে অ্যানিমেশানটাও ঠিক তেমনিভাবে পরিবর্তিত হবে এখন আমি যদি একটা নতুন লেয়ার নিয়ে আপনাদেরকে দেখা এখন কিন্তু অনেকটা অ্যানিমেশান করা কমপ্লিট আমি নতুন লেয়ার নিয়ে আপনাদেরকে একটা জিনিস বোঝাচ্ছি ধরুন আপনি একটা লেয়ার নিলেন আমি স্ট্রোক কালার অফ করে দিলাম আমরা কতগুলো শেপ নিলাম দেখি এগুলো নিয়ে আমি কোনো অ্যানিমেশান করতে পারি কি না আরেকটা নিলাম ওকে এখন এটাতে আমি ক্লিক করে অন্য একটা কালার দেই এটাতে ক্লিক করে আরেকটা কালার দেই ওকে তাহলে তৃতীয় লেয়ারে আমি অ্যাড করব পিঙ্ক তারপর আমি এটাকে পিঙ্ক থেকে আমি কালারটা চেঞ্জ করে আর একটু হাইলাইট কালার দিব তারপর লেয়ারে এসে আমি হয়তো বা ড্রপ শেডও অ্যাড করে দিব ওকে শেষ লেয়ারে এসে আমি স্ট্রোক কালার বা কিছু একটা অ্যাড করব গ্রিন ওকে এখন দেখুন আমি যদি টাইম লাইনটা প্রথমে এনে এবার স্পেস বাটনে প্রেস করি তাহলে দেখুন ওটাতে গ্রেডিয়েন্ট কালার চেঞ্জ হচ্ছে বাকি দুইটা লেয়ার মুভ হচ্ছে ওকে তারপর আর কোন অপশন আছে কিনা পজিশন লেয়ার স্টাইল অপাসিটি এই সবগুলো নিয়ে আমরা কাজ করলাম এবং টাইম লাইন নিয়ে কাজ করলাম এখন দেখুন আমরা যদি টাইম লাইন নিয়ে কাজ করি ফর এক্সাম্পল আমরা দ্বিতীয় লেয়ারটাকে একটু সামনে নিয়ে যাই তৃতীয় লেয়ারটাকে আরেকটু সামনে নিয়ে যাই এখন দেখুন আমরা অ্যানিমেশান প্রথম লেয়ারটা এখানে দেখতে পাবো না এখন দ্বিতীয় লেয়ারটা অ্যাড হয়েছে এরপর এখানে আসলে তৃতীয় লেয়ারটা অ্যাড হবে এখানে দেখুন তৃতীয় লেয়ারটা অ্যানিমেশান হচ্ছে তাহলে এখানে অ্যানিমেশানের চারটা অপশন রয়েছে আমরা অবজেক্ট বা ডিজাইনকে অ্যানিমেশান করতে হলে আমরা পজিশন দিয়ে অ্যানিমেশান করতে পারি যেমন এক জায়গা থেকে সে আরেক জায়গায় যাবে তারপর হচ্ছে অপাসিটি দিয়ে অপাসিটি হলে কিছুক্ষণ দেখা যাবে কিছুক্ষণ দেখা যাবে না আর একটা হচ্ছে লেয়ার স্টাইল যত প্রকারের লেয়ার স্টাইল আপনি লেয়ারের মধ্যে অ্যাড করতে চান করতে পারবেন ওকে তাহলে আমরা অ্যানিমেশান শিখে গেলাম কীভাবে অ্যানিমেশান করতে হয় এখন হচ্ছে অ্যানিমেশানটা আপনার অনলাইনের জন্য বা আপনার কাজের জন্য সেভ করার পালা কীভাবে সেভ করবেন আপনি যদি ফাইল সেভ অপশনে যান তাহলে তো এটা পিএইচডি ফাইল সেভ হচ্ছে আর আপনি যদি সেভ অ্যাজ অপশনে যান তাহলে আপনি বিভিন্ন ফর্মেট দেখছেন আপনাকে ওয়েবসাইটের জন্য অ্যানিমেটেড ফর্মেটে সেভ করতে হলে জিপ ফর্মেটে সেভ করতে হবে জিআইএফ 
এই ফরম্যাটে সেভ করতে হবে এই ফরম্যাটে সেভ করতে হলে আপনি এখানে যে এক্সপোর্টে যাবেন সেভ ফর ওয়েব ডিভাইস বা সেভ ফর ওয়েব লেগেসি এই অপশানে যাবেন এইটা এখান থেকেও যেতে পারেন অথবা আমি যেটা ইউজ করি কিবোর্ডে শর্টকাট ইউজ করি সেটা হচ্ছে অল্ট শিফট কন্ট্রোল ই অল্ট ধরবেন শিফট ধরবেন কন্ট্রোল ধরবেন সাথে ই চারটা বাটন একসাথে আপনাকে প্রেস করতে হবে এই এটা যেহেতু সম্পূর্ণ এখন একটা ভিডিও ফাইল ফটোশপ এটাকে র্যান্ডার করতে একটু সময় নিচ্ছে আমাকে দেখানোর জন্য একটু ওয়েট করছি ওকে আমি কিবোর্ডে শিফট অল্ট কন্ট্রোল এস দিব অথবা ফাইলে যে এক্সপোর্ট অপশানে যাব তাহলে এটা চোদ্দোশো বাই নয়শো আছে আমার এত বড় দরকার নেই কারণ হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন এটা সাইজটা বেশি হয়ে যাবে এখানে এখানে ফাইল ফরমেট থেকে যে পিজি ছিল বা পিএনজি যেটাই থাকুক আপনি এটাকে জিফ করে নিতে হবে এই অপশান থেকে স্মরণ রাখবেন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এখন এটা জে জেপিজি ফরমেট থেকে অ্যানিমেশন ফরমেটে কনভার্ট হচ্ছে ডিজাইনের রেজুলেশন এবং লেয়ারের উপর নির্ভর করবে কতটা টাইম ফটোশপ নিবে এটা কয়েক সেকেন্ড নিতে পারে আবার মিনিট পর্যন্ত নিতে পারে এটা কনফি কম্পিউটারের কনফিগারেশান এবং লেয়ারের উপর নির্ভর করবে ওকে এটা এখানে ছয়শো ছাপ্পান্ন কিলোবাইট দেখাচ্ছে কালার ম্যাক্সিমাম করে দেবেন কোয়ালিটি ভালোর জন্য কোয়ালিটি খারাপ চাইলে আপনি কালার কমা দিতে পারবেন এখানে সাইজ কিন্তু কিছুটা কমে আসবে ওকে বাট ভালো রেজুলেশনের জন্য আপনাকে কালার বেশি দিতে হবে তারপর এই তো জিপ ফরমেটে ই করবেন এখানে আর একটা জিনিস করতে হবে সেটা হচ্ছে যেমন আমি যদি এখানে প্লে দেই প্লে বাটনে এটা প্লে হবে কিন্তু আপনাকে আমরা চাইবো যে এটা বারবার প্লে হবে লুপ আকারে একবার শেষ হয়ে গেলে আবার অ্যানিমেশন শুরু হবে সেক্ষেত্রে আপনাকে এই লুপিং অপশনে যে ফর এভার দিতে হবে তার মানে অ্যানিমেশন আপনি এখানে দেখুন একবার শেষ হয়ে কিন্তু অ্যানিমেশন শেষ হয়ে যাচ্ছে না এই যেটা নন স্টপ চলছেই চলছে এটাকে লুপ বলা হয় তাহলে আপনি এখানে লুপিং অপশনের মধ্যে ওয়ান্স না দিয়ে ফর এভার সিলেক্ট করে দিতে হবে এবার আপনি সেভ করুন যে কোনো নাম দিয়ে আপনি যে নামেই সেভ করবেন সেভ করে সেভ দিবেন সেভ হয়ে যাবে এবার আপনি আপনার অ্যানিমেশনটি ওয়েবসাইটে কিংবা ফেসবুকে কিংবা টুইটারে যে কোনো জায়গায় ব্যবহার করতে পারবেন এখন কথা হচ্ছে আমি এই ডিজাইনটা ডাউনলোড লিঙ্ক আপনাদেরকে দিব আপনারা প্রথম স্ক্রিনে হয়তো বা লিখতে পারেন থ্যাংক ইউ আবুন আসার ভাই এরপর টেক্সটে লিখতে পারেন ফর মেকিং দিস টিউটোরিয়াল এরপরের যে লেয়ার আছে সেটাতে লিখতে পারেন দিস ইজ ভেরি হেল্পফুল অ্যান্ড এখানে লিখতে পারেন থ্যাংক ইউ বা এই ধরনের কোনো কিছু চারটা লেয়ারে চার ধরনের লেখা আপনি লিখতে পারেন লিখে দেখি কি কত সুন্দর করে অ্যানিমেশন করে আমাকে দিতে পারেন এই এরকম একটা ছবি আপনার রিপ্লেস করে দিবেন রিপ্লেস করে হয়তো বা আপনার ছবি দিবেন আর কীভাবে ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড রিপ্লেস করতে হয় এই টিউটোরিয়ালে কিন্তু আপনি দেখতে পাবেন কীভাবে মাস্ক করতে হয় সব কিছু এই ল্যা টিউটোরিয়ালটাতে আপনি জানতে পারবেন এছাড়াও যারা আউটসোর্সিংকে কেরিয়ার হিসেবে নিতে চান আবার এবং সেটা গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে তাহলে আমি আপনাকে বলছি এই কোর্সের বিকল্প নেই ওকে আপনি যদি কঠোর পরিশ্রম করেন এবং ইচ্ছা থাকে তাহলে আপনি কিন্তু ছয় মাসের মধ্যে গ্রাফিক ডিজাইনার হওয়া সম্ভব অল রাইট তারেক ভাইয়ের মতো আপনিও কিন্তু সফল হতে পারবেন ইনশাআল্লাহ তো সেক্ষেত্রে আপনি আমার প্রথমেই ডিভিডি কেনার আগে আমার ভিডিওগুলো ফ্রি ভিডিওগুলো দেখুন তারপর হচ্ছে গ্রুপে অন্য অন্য ডিজাইনারদের অ্যাক্টিভিটি দেখুন তারা কেমন ডিজাইন করছে কোর্স নিয়ে তারা কতটা স্যাটিসফাইড সেটা আপনি দেখতে পারবেন এছাড়াও এখানে আমার অসংখ্য ফ্রি ভিডিও আছে সেগুলো দেখবেন এবং আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আর অবশ্যই ডিজাইন করে আমাদের পাবলিক গ্রুপে শেয়ার করতে ভুলবেন না কিন্তু আল্লাহ হাফেজ